eu estava pensando que eu terminaria março e não favoritaria nenhum BL na minha lista. Mas aos 45 do segundo tempo, Jack Frost lançou o seu último episódio. E meu Deus do céu, gente, que sabor maravilhoso! Eu tenho tanta coisa pra falar sobre esse BL, porque foi um BL sensacional, uma história maravilhosa. Eu tava com muitas ressalvas ali no penúltimo episódio, mas o último episódio ele veio e sanou todas as minhas dúvidas, tudo que eu tinha de ressalvas, ele resolveu tudo nesse último episódio e foi sensacional, gente. Entrou pra minha lista dos favoritos, com certeza vai estar lá na minha listinha do fim do ano, não sei, talvez tenha alguns melhores, mas foi favoritado, gente. Virou favoritado de 2022 sim. Na verdade, não é 2022, né? É 2023. No vídeo de hoje eu vou falar tudo pra vocês que eu achei de Jack Frost, vou dar a minha opinião aí pra vocês sobre essa história e apresentar esse BL pra vocês que ainda não assistiram e tava esperando eu comentar aqui pra saber se devia ou não assistir esse BL japonês maravilhoso. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Tai e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes da gente falar sobre esse BL, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, seja membro do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. Então, por favor, gente, seja membro, me dá uma ajudinha aí. É só R$7,99, vocês vão ajudar muito, muito mesmo. Mas cheio de delongas, bora pra esse vídeo, tem muita coisa pra falar sobre Jack Frost, porque esse BL merece ser exaltado. Em Jack Frost, a gente vai ter a história do Hitsu e do Fumia Khan. O Hitsu, ele é um cara que ele é um ilustrador e ele namora ali com o Fumia. E a gente já começa o BL com eles tendo uma briga e dessa briga eles acabam terminando e quando o Hitsu ele sai ali de casa ele acaba sofrendo um acidente e quando ele sofre esse acidente a gente descobre que ele perdeu algumas memórias. E nessa memória foi tudo o que ele tinha ali com o Fumia Khan. Ele não lembra de nada que eles tiveram, ele não lembra do relacionamento deles, ele não lembra de tudo que aconteceu ali na vida deles, então ele fica meio assim, sem saber quem é o Fumia Khan ele não sabe quem é o cara, e o Fumia Khan, quando ele percebe que o Hitsu, ele acabou perdendo a memória ali ele acaba vendo que talvez ele pode pegar essa oportunidade pra eles poderem tentar se resolverem pra eles voltarem ali como era antes, lá no início do relacionamento deles então ele acaba falando ali para o irmão do Hitsu que ele que vai cuidar ali do Hitsu durante esse tempo que ele tá ali doente, porque o irmão dele sabia que os dois se separaram ali e que a partir de agora ele vai ficar na responsabilidade ali, ele vai cuidar dele ele que vai fazer todas as coisas suas necessidades que ele tiver, ele que vai estar lá junto com ele, e aí ele fala para o irmão do Hitsu não contar para o Hitsu que os dois terminaram não contar como era o relacionamento ali dos dois e também não contar que os dois eles tinham um relacionamento então tudo bem, a partir disso a gente vai vendo os dois ali, eles tendo envolvimentos, os dois eles conversando, o Hitsu como ele não se lembra ali do Fumia, ele acha que o Fumia é apenas um colega de quarto ali dele, que foi o que o Fumia diz ali pra ele, e aí os dois eles vão se conhecendo, eles vão conversando, e eles vão reconstruindo aquele sentimento que eles tinham dentro deles, porque eles tinham várias lembranças ruins ali, e dessas lembranças ruins, elas vão sendo esquecidas e vai vindo tendo algumas lembranças boas ali, porém a gente tem esse detalhe que o Fumia, ele ele não contou nada ali pro Hitsu da questão de ele esconder ali dele que os dois tinham um relacionamento. E acaba que um dia os dois eles acabam ali tendo um envolvimento, descobrindo que eles se gostam ali. E o Hitsu ele descobre que o Fumia Khan estava o enganando. Ele descobre que os dois eles tinham um relacionamento. Então ele decide que ele vai terminar esse relacionamento ali dos dois e que ele vai se mudar. E aí quando ele vai se mudar ali, ele acaba se lembrando de outras recordações que ele tinha com o Fumia, lembra de todo o relacionamento que eles tinham antes e ele lembra de um detalhe que ele também escondeu uma coisa ali do Fumia Khan ele conhecia o Fumia Khan antes dos dois começarem a namorar, antes dos dois terem o primeiro contato que eles tiveram ali na cafeteria, ele já conhecia ele, ele tinha se apaixonado por ele à primeira vista, e aí depois os dois eles foram ali se aproximando e eles acabaram se envolvendo e tendo um relacionamento definitivo mas ele já conhecia o Fumia Khan de muito tempo atrás, então 
então disso, os dois percebem ali que os dois, eles cometeram erros e que todo o relacionamento deles ali, por mais que teve algumas coisinhas ruins, teve coisas boas também. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, eles terminaram por quê? Porque o Hitsu, ele é ilustrador e ele tinha um trabalho, e esse trabalho dele tava interferindo ali no relacionamento deles e aí, o Fumia Khan ele tinha marcado, tipo, uma viagem pra eles fazerem, só que o Hitsu, ele marcou um trabalho pra ele fazer no mesmo dia dessa viagem, e aí o Fumia, ele acabou pegando todas as partes ruins, e acabou jogando tudo ali no Hitsu porque tinha acontecido várias coisas ali entre eles e os dois acabam terminando esse relacionamento, esse foi o motivo ali do término deles, eu achei muito burro, mas eu entendo que é um motivo real, né, quantas pessoas terminam aí por essa falta de compatibilidade, compatibilidade de agendas, né, porque um começa a trabalhar e acaba meio que colocando o trabalho na frente do relacionamento eu entendo as pessoas que colocam o trabalho na frente do relacionamento mas não pode colocar totalmente assim eu sou uma pessoa que eu sou dessa forma eu me preocupo muito com o meu trabalho eu coloco o meu trabalho na frente de tudo mesmo. Mas é porque, gente, quando você tem contas pra pagar, você vai colocar essas coisas na frente. Então, assim, o meu trabalho tá na frente de tudo na minha vida. Eu trabalho pra caramba pra eu tentar pagar as minhas contas. Então, eu entendo ali um pouquinho do Hitsu. Mas eu também entendo o Fumia, porque isso não é tão fácil. Você entender ali as motivações das pessoas, a pessoa, ela meio deixar você ali um pouquinho de lado, pra ela ir trabalhar. Então, dá pra entender também o lado ali do Fumia Khan. Então, como eu disse ali pra vocês, os os dois no final, eles voltam a ficar juntos, e acaba que durante a série, a gente vai acompanhando os dois, eles se conhecendo novamente, só que dessa vez de uma forma mais sincera, e de uma forma mais confiável, onde eles decidem ali, que eles não vão esconder nada mais um do outro e agora eles vão ser sinceros no relacionamento deles, que é a base de tudo né, a base de um relacionamento é a confiança, e isso é muito incrível como termina ali de Eck Frost né, eles terminam terminam juntos numa cumplicidade muito bonitinha, o Hitsu ele decide não se mudar mais, eles continuam morando ali juntos, e o relacionamento deles é maravilhoso. Mas o que eu preciso falar agora dessa série, que me agradou muito, foi OST. A OST desse BL é maravilhosa. Eu gostei muito da música, foi uma música que me pegou, tá no meu top 1 de playlist atualmente, eu tô escutando ela pra caramba. A atuação dos personagens também é digna de elogios. Nossa, a atuação ali do último episódio da cena, onde eles estão ali no café, e aí o Hitsu, ele começa a chorar ali, ele começa a contar para o Fumia que ele já o conhecia antes. Nossa, é maravilhosa essa cena. Outra coisa para elogiar é a fotografia e edição desse BL. A edição é muito boa, a fotografia é maravilhosa. Eu não tenho o que reclamar dos boys love japoneses nessa parte de fotografia, porque eu acho que eles arrasam muito. A fotografia é sempre impecável, é sempre muito bem produzida, sabe? E eles têm todo um cuidado cuidado de coloração, tem todo cuidado ali na edição, então nisso eu não tenho nada que reclamar. E por fim, em relação ao roteiro eu tenho só elogios também eu no início, eu tava muito receoso desse fato do Hitsu ele ali não saber de nada, o Fumia ele saber de tudo, e eles estando ali se conhecendo novamente sendo que o Hitsu ele não sabia nada ali do Fumia, praticamente ele deu um reset ali na cabeça dele, e ele não lembrava nada do cara, eu falei assim, cara, tu tá enganando ele, e nisso eu discordo bastante bastante dessa questão do que eles optaram ali. Só que ali no final eles já deram toda uma reviravolta a gente viu que o Hitsu, ele também escondeu algumas coisas ali do Fumia a gente viu que ele optou ali por dar uma outra chance para o Fumia também, por mais que o Fumia às vezes vacilou ali com ele ele deu ali uma segunda chance para o relacionamento deles e eles resolveram ali todas as questões deles o Fumia às vezes ele era um pouco egoísta na série a gente também vê que ele tem toda uma evolução ali ele entende seus sentimentos e também entende as fragilidades ali do Hitsu, porque a gente vê que o Hitsu é um garoto muito frágil, então assim gente, eu achei maravilhoso eu gostei dos personagens secundários, eles por mais que eles estão ali só pra fazer uma ponte dos personagens, né, principalmente a vizinha ali, ela tá ali só pra fazer algumas participações bem especiais eu gostei muito de como ela entra ali na série, a parte do irmão ali do Hitsu, ele também entra só com umas partes de, de coisas especiais também, umas participações especiais, e isso foi maravilhoso. Realmente, eu não tenho o que reclamar de Jack Frost. Eu tô fazendo de tudo pra não dar tanto spoilers pra vocês. Tudo que eu falei aqui pra vocês, tem alguns spoilers? Tem. Mas a série é muito mais que isso. Assistam, são seis episódios. Cada episódio tem, no máximo, 25 minutos. Então, é um BL muito curtinho. Você assiste ele, assim, ó, rapidex, e você vai ficar a 
apaixonado. A minha nota pra Jack Frost é 5 de 5 estrelas, obviamente, nota total, favoritadíssimo. E sério, gente, esse Boys Love é maravilhoso. Ah, eu esqueci de falar pra vocês, não sei se eu falei, mas vou falar agora. A química dos atores, olha... Digna de milhões. Que química, gente. Que química esses dois tinham. E eles entregaram tudo. Já quero mais Boys Love desses dois juntos. Apesar que o Japão é bem complicado. Você vê Boys Love com os mesmos protagonistas ali, né? Seria legal se eles fizessem uma segunda temporada dessa série. Eu acho que eu gostaria. Mas enfim, gente. Essa foi a minha opinião sobre Jack Frost. Foi um vídeo bem curtinho. Não sei se vocês gostaram desse estilo de review. Um review mais rápido. Onde eu falo só as minhas impressões mesmo. Não conto tanto sobre o Boys Love. Mas eu falo as minhas impressões e recomendo pra vocês. Se vocês curtiram, comentem aqui embaixo. Eu quero saber se vocês gostaram desse novo estilo. E também, não sai desse vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, faça como essas pessoas aqui do lado e seja membro aqui do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui para vocês. Então, por favor, seja membro, porque você vai me ajudar muito, muito mesmo, gente. R$7,99 e vocês já mudam muito a minha vida. Eu tenho que comprar uma bateria nova para minha câmera, então... Seja membro aí, me dá uma ajudinha. Ou você pode me ajudar com um pix ou um valeu que tá aparecendo aí na tela. Qualquer valor que você mandar, eu vou te agradecer do fundo mesmo do meu coração. Você vai ter a minha eterna gratidão. Se você chegou até aqui, comente. Hashtag Jack Frost maravilhoso. Porque eu vou estar tá dando um coraçãozinho no seu comentário e vou saber que você chegou até aqui. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!